1848. Más de tres décadas después de su derrota, la sombra de Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa aún se cierne sobre Europa. El Acuerdo de Paz de 1815 había sido un triunfo para las fuerzas reaccionarias. Las potencias de Europa, Gran Bretaña, Francia, Austria, Prusia y Rusia, se comprometieron a trabajar juntas para asegurar que no hubiera más revoluciones. El radicalismo y el republicanismo no serían permitidos para perturbar la paz de Europa. El canciller austriaco, el príncipe Clemens von Metternich, es el arquitecto de este nuevo orden conservador. Algunos historiadores lo llaman el sistema Metternich. Y sin embargo, en toda Europa, hay muchos para quienes los ideales de la Revolución Francesa no son una pesadilla, sino una inspiración. Los liberales buscan libertades personales y derechos civiles como igualdad ante la ley, protegidos por constituciones, una prensa libre y elecciones regulares. Los nacionalistas comparten estos objetivos con el deseo en Italia y en Alemania de unificación nacional o en el multietnico imperio austriaco de mayor reconocimiento, autonomía y respeto por el idioma. Los polacos continúan buscando la restauración de una Polonia independiente y han lanzado una sangrienta revuelta contra los rusos en 1830. Su causa es apoyada por los liberales de toda Europa. En la mayoría de los países, liberales y nacionalistas enfrentan draconianas leyes de censura, arrestos por la policía secreta, prohibiciones de partidos y reuniones políticas. Pero siempre hay lagunas. En Francia, los banquetes se convierten en mítines políticos. En Italia, las sociedades científicas discuten política y los grupos gimnásticos hacen lo mismo en Alemania. Estos movimientos liberales están dominados por la clase media, con sus propias agendas locales, pero también valores compartidos. Son apasionados, organizados y esperan su oportunidad. Pero no son solo las clases medias las que quieren un cambio. Para 1848, el aumento de la población y los precios han creado hambre, pobreza y agitación en toda Europa. Los bajos salarios y el hambre llevan a los campesinos a las ciudades, donde se convierten en mano de obra barata para el creciente ritmo de industrialización. Viven en barrios bajos y trabajan largas horas en terribles condiciones si encuentran trabajo. Las protestas violentas de trabajadores y campesinos están en aumento. La mala cosecha y el tizón tardío de la papa empeoran la situación, con una hambruna mortal en Irlanda y disturbios alimentarios en toda Francia. Ante tales crisis, los gobiernos de Europa ofrecen poco apoyo o esperanza de reforma. Cuando el primer ministro francés, François Guizot, es desafiado de que solo el medio por ciento más rico podría votar en Francia, simplemente responde, Enrichissez-vous, enriquezcanse. En el invierno del 47 y 48, un agudo deterioro económico deja a miles más sin trabajo. El caso de la reforma es más urgente que nunca, pero los gobiernos de Europa no actúan. El escenario está listo para una revolución europea. el sur de Italia, el reino de las dos Sicilias está gobernado por el rey Borbón, Fernando II. Sus desastrosas reformas agrarias han unido a los terratenientes y campesinos sicilianos en su contra. Su reino será testigo de la primera revolución de 1848. En Sicilia, multitudes furiosas persiguen a las tropas borbónicas fuera de Palermo. 
y la isla declara su independencia, readoptando la constitución de 1812. La revolución se extiende al continente. Manifestaciones en Nápoles obligan al rey Fernando a emitir su propia constitución. En Piamonte, Cerdeña, la amenaza de la revolución persuade al rey Carlo Alberto de emitir una constitución. Hay celebraciones en las calles de Turín. Al otro lado de la frontera, en la Lombardía Venecia austriaca, los nacionalistas italianos se rebelan en Milán y Venecia y expulsan a las guarniciones austriacas. Pero tan dramáticos como son estos eventos, están a punto de ser eclipsados por las noticias de París. Desde la Revolución de Julio de 1830 en Francia, el país ha sido gobernado por Luis Felipe, el llamado Rey Ciudadano. Es una figura más moderada que su predecesor borbónico, Carlos X, pero se opone a nuevas reformas a pesar de la creciente crisis económica. Su primer ministro, François Guizot, es odiado. Cuando prohíbe los banquetes, que son realmente mítines de oposición, las multitudes marchan por París coreando ¡Abajo, Guizot! ¡Larga vida a la reforma! Guizot renuncia, pero no es suficiente. Tropas nerviosas disparan a la multitud. 52 civiles son asesinados. Luis Felipe pierde el control de la capital. Y mientras la multitud avanza hacia el Palacio de las Tullerías, abdica y huye a Inglaterra. Se forma un gobierno provisional. Y desde el Hotel de Ville, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Alphonse de Lamartin, anuncia ¡La república ha sido proclamada! La monarquía de Francia cae en solo tres días. La noticia se difunde por toda Europa a través del nuevo sistema de telegrafía y el efecto es electrizante. El canciller austriaco Metternich, de 75 años, es uno de los primeros en ser informado de la revolución en París. Su jefe de policía le asegura que no hay posibilidad de que algo así suceda en Viena. Pero el 13 de marzo, 4.000 estudiantes inspirados por las noticias de París marchan hacia el Landhaus, el edificio de la asamblea, y se abren paso. Hay enfrentamiento con las tropas que abren fuego y matan a cuatro. Los trabajadores de Viena se unen a los estudiantes. Gran parte de la hostilidad está dirigida hacia Metternich. Cuando el Consejo de Estado sugiere que renuncie, Metternich acepta mansamente y se exilia en Inglaterra. Una de las carreras políticas más extraordinarias en la historia de Europa, que abarcó 40 años, llega a su fin. El emperador Fernando sufre de epilepsia y un impedimento en el habla y es en gran medida una figura pasiva. Pero cuando el Consejo anuncia que habrá elecciones para una asamblea que redactará una constitución, la multitud lo aclama en la calle. La policía secreta desaparece, la censura se ignora y la gente de Viena celebra. Los nacionalistas dentro del imperio austriaco también están inspirados por los acontecimientos. En el parlamento húngaro, el político Lajos Kossuth pronuncia un discurso incendiario denunciando el absolutismo Habsburgo como el aire pestilente que adormece nuestros nervios y paraliza el espíritu. Su discurso se imprime y se distribuye ampliamente, inspirando a otros en todo el imperio. Los húngaros lanzan su propia revolución, con 12 demandas que incluyen mayor autonomía, una prensa libre y reformas parlamentarias. Los liberales checos en Praga forman un comité nacional y también envían sus demandas a Viena. Incluso hay un levantamiento nacionalista rumano en la provincia otomana de Valaquia que obliga a la abdicación del príncipe local. En los estados más pequeños de Alemania, los gobernantes enfrentan demandas populares de reforma. 
La mayoría concede rápidamente concesiones para evitar perder sus tronos. La tricolor negra, roja y dorada, símbolo de una Alemania unida, es prominente entre la multitud. La primera Asamblea Nacional de Alemania se reúne en Frankfurt con delegados de todo el país. Debaten cómo lograrán el sueño liberal de una Alemania unificada y comienzan a redactar su Constitución Nacional. En la capital prusiana, Berlín, los estudiantes y liberales están emocionados y celebran la caída de Metternich. El rey Federico Guillermo IV promete reformas, pero también traslada tropas adicionales a la ciudad. Las tensiones aumentan entre berlineses y soldados, y el 18 de marzo los manifestantes erigen barricadas. El ejército ataca, lo que lleva a combates violentos en las calles. 800 manifestantes pierden la vida. El rey pierde el estómago para la masacre y retira las tropas de la ciudad, prometiendo una constitución. No toda Europa abraza el cambio. En Rusia, el emperador Nicolás se opone a cualquier reforma. Había sido sacudido por la revuelta decembrista el primer día de su reinado. Desde entonces se endurece la censura y crea una nueva unidad de policía secreta, el tercer departamento. Se produce una represión contra los sospechosos de su versión. El escritor Fyodor Dostoyevsky está entre los arrestados y es sometido a una ejecución simulada antes de ser desterrado a Siberia. No habrá concesiones en Rusia. Según los estándares europeos, Gran Bretaña ya es una monarquía liberal y constitucional y la clase media acepta ampliamente el status quo. Pero hay un movimiento popular que pide más reformas democráticas. Se les conoce como cartistas por la carta de seis puntos que desean implementar. Se organiza una manifestación masiva para el 10 de abril en Londres. Esta es una fotografía de esa reunión. Las autoridades temen violencia y convocan a 80.000 policías adicionales, pero el evento es pacífico. En Países Bajos, el rey Guillermo II respalda una nueva constitución y reformas, evitando con éxito cualquier disturbio revolucionario. Con gran sincronización, Federico VII de Dinamarca ha abolido el absolutismo real en enero, por lo que también evita la revolución, pero enfrenta a un levantamiento alemán en Schleswig-Holstein, que lleva a la guerra con la confederación alemana. Dinamarca finalmente prevalecerá en esta guerra, gracias al apoyo diplomático de otras potencias europeas. En 1848, había esperanzas de que estas revoluciones allanaran el camino para la restauración de una Polonia independiente. Después de todo, los liberales europeos habían expresado entusiasmo por esta idea. Pero en realidad, ninguna potencia importante está dispuesta a arriesgarse a confrontar a Rusia por el bien de los polacos. Un levantamiento polaco en Posen es reprimido por los prusianos, mientras que los austriacos lidian con levantamientos en Cracovia y Galicia. La primera fase eufórica de las revoluciones europeas se conoce como la primavera de los pueblos. Con la relajación de la censura hay una explosión en el número de periódicos, entre ellos el nuevo y radical diario de Colonia, Neue Rheinische Zeitung, editado por Karl Marx. Se siente como el amanecer de una nueva era. Pero estos primeros éxitos se construyen sobre la base de una alianza inestable como Marx se apresura a destacar. Los liberales de clase media quieren constituciones, más inclusión en la política y una prensa libre. Los trabajadores, que son los soldados revolucionarios en muchas ciudades, quieren alimentos más baratos y el derecho al trabajo. Los radicales alemanes lo resumen con un juego de palabras, libertad de prensa contra libertad para alimentarse. Las nuevas asambleas de Europa están bajo presión, 
de los conservadores que creen que están yendo muy lejos y de liberales socialistas que creen que no se está yendo lo suficiente. Lo más horroroso para la clase media europea es la amenaza de la acción directa en masa, la revolución social, la multitud. A raíz de la revolución, el gobierno provisional de Francia había establecido Talleres Nacionales, un programa de obras públicas para aliviar el desempleo en París. Pero tres meses después, un nuevo gobierno más conservador anuncia su cierre. 100.000 trabajadores se quedan de repente sin trabajo. La respuesta es inmediata y furiosa. Durante tres días, en junio, los radicales de París se enfrentan a la Guardia Nacional de Clase Media y a tropas regulares en una sangrienta batalla de barricadas. El arzobispo de París intenta mediar, pero es abatido en fuego cruzado. Esta notable fotografía muestra algunas de las barricadas de París disputadas ese verano. Cuando todo ha terminado, las tropas del general Cavignac han matado al menos a 1.500 trabajadores y arrestado a otros 12.000. Un tercio de ellos será deportado a Argelia. Él cree que ha salvado a Francia de la anarquía. La causa sagrada de la república ha triunfado, declara. La revolución francesa se divide entre izquierda y derecha con consecuencias sangrientas pavimenta el camino para el regreso de un famoso nombre del pasado, prometiendo unidad y orden. Esa primavera, los gobiernos conservadores fueron sorprendidos por la velocidad de los eventos. Ahora comienzan a contraatacar. En Praga, los estudiantes checos chocan con tropas. La esposa del comandante austriaco, el general Windisch Kretz, es asesinada por una bala perdida. Él responde retirando sus tropas y bombardeando el casco antiguo de la ciudad con artillería. 43 personas mueren antes de que los estudiantes se rindan. En Italia, el rey Carlo Alberto de Piamonte, Cerdeña, ha declarado una guerra de liberación italiana contra Austria e invade Lombardía a Venecia. Es apoyado por otros estados italianos y voluntarios nacionalistas, incluida la Legión Italiana dirigida por el revolucionario Giuseppe Garibaldi. Las fuerzas austriacas en Italia están comandadas por el mariscal de campo Radetzky, un distinguido veterano de las guerras napoleónicas. Viena le ordena negociar. En cambio, Radetzky libera una campaña magistral, rechazando el avance piamontés y luego lanzando un contraataque decisivo. Las fuerzas piamontesas retroceden en desorden y Carlo Alberto negocia una tregua. Ese verano, Johann Strauss compone la marcha a Radetzky para celebrar la victoria del viejo general. Mientras tanto, las relaciones austriacas con Hungría están en crisis. El país es ahora efectivamente independiente, con su propio parlamento y un primer ministro, Lajos Batiani. Pero no todos quieren ser parte de la nueva Hungría. Estallan conflictos étnicos salvajes entre húngaros y rumanos en Transilvania y entre húngaros y serbios en Voivodina, dejando miles de muertos. Una amenaza aún mayor es el general croata Josip Jelacic, un leal imperial ardiente que toma los asuntos en sus propias manos e invade lo que considera una provincia renegada. El emperador aún espera una resolución pacífica y envía a un general leal, el conde Lamberg, para que tome el mando de las fuerzas militares húngaras. Pero al llegar, es brutalmente asesinado por una multitud. 
Consternado, el gobierno imperial declara la guerra a los revolucionarios húngaros. Esto a su vez indigna a liberales y radicales en Viena. Hay más violencia en las calles y el ministro de guerra austriaco es linchado. Las tropas evacúan la ciudad, mientras el emperador huye a Ulmus. Jelacic marcha en ayuda del gobierno. Se une a las fuerzas de Windisch Gretz fuera de Viena. Juntos bombardean la ciudad y luego atacan. La rebelión de octubre es aplastada con la pérdida de 2.000 vidas. 25 líderes revolucionarios son ejecutados, incluido Robert Blum, miembro del parlamento alemán en Frankfurt. Se convierte en un mártir celebrado de las revoluciones. Con Viena asegurada, puede comenzar la invasión austriaca en Hungría. Los húngaros son superados en número. Budapest cae y el gobierno húngaro evacua a Debrecen. Tras la violencia en Berlín ese marzo, el rey de Prusia se retira a su palacio en Potsdam, en las afueras de la ciudad. Aquí está rodeado de tropas leales y asesores conservadores, incluido un aristócrata de 33 años llamado Otto von Bismarck. Cuando se le pregunta su opinión, Bismarck no dice nada, pero se inclina sobre un piano y toca la marcha de la infantería prusiana. Las fuerzas del conservadurismo son fuertes en Prusia. Hay una lealtad profunda al Estado y al rey. Aliados como Bismarck adoptan las tácticas del enemigo, lanzan organizaciones políticas conservadoras y periódicos para movilizar este apoyo. En noviembre, el rey Federico Guillermo ha observado las luchas internas de sus oponentes y la derrota de la revolución vienesa y decide actuar. Ordena al general Wrangel que dirija 13.000 tropas hacia Berlín. Entran a la ciudad sin oposición y ordenan a la asamblea prusiana que se disuelva. No tienen otra opción más que cumplir. Prusia tendrá su constitución, pero es una entregada por el rey, bajo la cual tiene plenos poderes ejecutivos. Los sueños prusianos de un verdadero sistema parlamentario, incluso una república, quedan truncados. En diciembre, dos nuevos actores toman el escenario, quienes jugarán roles clave en la configuración de las revoluciones. En Viena, el emperador Fernando abdica en favor de su sobrino de 18 años, Francisco José. Reinará hasta su muerte en 1916. En París, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón, es elegido presidente de la República Francesa en una victoria abrumadora. Promete sanar divisiones, imponer el orden y restaurar a Francia a su antigua gloria. En Italia, el bullicio continúa en 1849. En los estados pontificios, las reformas del Papa Pío IX lo habían convertido en un improbable modelo liberal. Pero el radicalismo y la violencia crecientes, especialmente el asesinato de su ministro de justicia, Pellegrino Rossi, hacen que el Papa huya de Roma. En su ausencia, es declarada una república romana, es liderada por Giuseppe Mazzini, la figura icónica del nacionalismo italiano que ha dedicado su vida a la unificación de su patria. Pero en otros lugares la causa italiana no tiene éxito. Carlo Alberto reanuda su guerra con Austria con consecuencias desastrosas. En la batalla de Novara, Radetzky inflige otra pesada derrota. Carlo Alberto abdica en favor de su hijo, Víctor Emanuel. 
para evitar una revolución republicana. Doce años después se convertirá en el primer rey de una Italia moderna y unificada. En el sur, Fernando vuelve al gobierno absolutista y envía tropas a Sicilia, que sofocan la revolución. Y para consternación de liberales en toda Europa, el presidente francés, Luis Napoleón, envía tropas para aplastar la República de Roma y devolver al Papa su trono. Ha decidido que el apoyo de los católicos franceses es más importante para él que el destino de los republicanos italianos. Las fuerzas francesas están lideradas por el general Udino, hijo del famoso mariscal. Los defensores de Roma están liderados por Garibaldi, pero a pesar de una resistencia hábil y valiente, Roma es forzada a rendirse después de un asedio de dos meses. Ese verano, Radetzky también retoma Venecia, marcando el final de esta república. En marzo, el Parlamento Nacional Alemán en Frankfurt finalmente había acordado una constitución para una Alemania unida. Sería una monarquía constitucional bajo un emperador. El hombre destinado a desempeñar este papel es Federico Guillermo de Prusia. Pero cuando rechaza la oferta, el plan muere por completo. En público dice que es imposible sin el consentimiento de los otros príncipes alemanes. En privado, dice que nunca aceptaría una corona de las alcantarillas, deshonrada por el hedor de la revolución. Estallan revueltas en apoyo de la Constitución Nacional en Sajonia, el Palatinado y el Gran Ducado de Baden. Son aplastados por las fuerzas locales con asistencia de tropas prusianas. El Parlamento de Frankfurt se disuelve. La esperanza que había existido para una Alemania unida bajo una constitución liberal yace en ruinas. En Austria, el nuevo emperador Francisco José emite su propia nueva constitución, reclamando casi todo el poder político. También revoca todas las reformas liberales aprobadas por el parlamento húngaro, conocidas como las leyes de abril. En respuesta, Lajos Kossuth declara formalmente la independencia húngara y el país comienza una extraordinaria campaña de movilización militar. El comandante húngaro, el general Gergely, retoma Budapest. Luego lanza un sangriento asalto al castillo de Buda, abrumando a su guarnición austriaca. Desesperado, el emperador austriaco viaja a Varsovia para solicitar formalmente ayuda militar al emperador de Rusia. Las tropas rusas ya se han desplazado a Moldavia y luego a Valaquia para sofocar la revolución liberal rumana. Nicolás ahora accede a enviar tropas a Hungría para aplastar a quienes describe como los enemigos del orden y la tranquilidad. Hungría enfrenta una situación estratégica imposible, rodeada y superada en número 2 a 1. El embate combinado es irresistible. Las fuerzas húngaras son conducidas hacia el sur y finalmente obligadas a rendirse. Después de la batalla, alrededor de 120 políticos y oficiales del ejército húngaro son ejecutados. Así termina la Guerra de Independencia de Hungría. ...1848 fue un año como ningún otro... ...una serie de eventos políticos sísmicos... ...que se sucedían uno tras otro como fichas de dominó que caen. ¿Pero qué se había logrado? Un historiador británico describió a 1848 como el punto de inflexión en el que la historia moderna no logró girar. Y a pesar de toda la euforia de la primavera de los pueblos de Europa, para 1849 parecía que los contrarrevolucionarios habían triunfado en todas partes. Pero algunos logros perduraron, como la abolición de la servidumbre en Austria, y el voto popular en Francia. Aunque Francia se volvió un poco menos democrática en el 52, después de que Luis Napoleón se proclamara emperador. En toda Europa, los gobiernos se modernizaron, 
y prestaron más atención a los problemas económicos y sociales, en parte en respuesta a los nuevos desafíos que habían surgido de la política socialista y obrera. La causa de la unificación alemana e italiana habían sido derrotadas, pero avanzaron enormemente y aprendieron lecciones cruciales. Sus objetivos no se lograrían solo con las ideas, sino con la realidad de la fuerza. En palabras de Bismarck, las grandes cuestiones serían resueltas no mediante discursos y decisiones de la mayoría, sino con acero y sangre. Serían las guerras, libradas por monarquías poderosas, las que unirían a Alemania e Italia. El legado de 1848, para bien y para mal, se sentiría durante décadas. Gracias a todos nuestros seguidores de Patreon que hacen posible este canal. Descubre cómo tú también puedes obtener acceso temprano sin publicidad a nuestros videos, así como otros beneficios. Visita la página de Patreon de Epic History. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo.